폴리가 읽어주는 오늘의 미국 뉴스 오늘 뉴욕 타임즈의 일면에는 한세 케이프 터키라는 곳에서 검은 히잡을 입은 다섯 명의 여성들이 침수된 마을 위에서 아이폰으로 찍은 사진들을 보고 있는 장면이 나오고 있습니다. 고고학자들이 많은 연구를 해온 매우 오래된 마을이라고 하는데요. 발전이라는 깃발 안에 터키 정부가 이곳을 댐물로 침수시켰다는 라 내용입니다. 헤드라인으로는 Submerging an Ancient Treasure for Prosperity 이라고 내놓고 있는데요. 번영이라는 이름으로 고대의 보물을 침수시켰다는 라 뜻입니다. 역사와 전통을 희생하는 것이 어떻게 번영인지 의문스럽다는 기사였습니다. 다음은 코로나19 사태가 흑인들과 라틴오 커뮤니티에게 훨씬 더큰 타격을 주고 있다는 소식도 나오고 있습니다. Racial disparity in cases stretches all across the board 이라는 헤드라인으로 다루고 있는데요. Center for Disease Control, CDC 자료에 의하면 흑인과 라틴오들이 백인보다 감염률이 3배나 더 높았고 사망률도 2배가 넘다라는 내용입니다. 도시들만이 아니라 온 전국 안에서 이런 현상이 일어나고 있다라고 하는데요. 빈곤층이 코로나19 바이러스에게 더 심하게 노출되어 있다는 분석을 내놓고 있습니다. 가진 자와 없는 자의 의료 혜택도 큰 차이가 있다고 지적하고 있는 기사입니다. 다음은 서른두 국가 과학자 239명이 WHO World Health Organization에게 코로나19 바이러스는 공중에 매우 오랫동안 떠돌고 있다는 연구 결과를 제출했다는 소식이 나오고 있습니다. 공기를 특히 재순환하는 실내 벤틀레이션 시스템 안에서는 매우 오랫동안 떠돌고 있다는 연구조사였는데요. 식당들과 바, 그리고 사무실, 마켓, 학교, 양로원, 그리고 카시노 같이 사람들이 모이는 실내 시설의 환기 시스템을 다 다시 개조해야 한다고 라 조언하고 있다고 라 합니다. 더욱 좋은 필터들과 울트라 바이올렛 라이트들도 동원해야 떠돌고 있는 코로나 바이러스를 더 빨리 죽일 수 있다고 라 했는데요. 코로나19 바이러스가 생각보다 공중에 더 많이 떠돌고 있다는 기사였습니다. 이어서 시카고의 총기 사건이 다시 그 흉측한 고개를 들고 있다는 소식도 나오고 있습니다. 헬라인으로는 Violence in Chicago Spikes Taking Toll on Young 이라고 나오고 있는데요. 지난달 20일 후 벌써 9명의 어린이들이 총탄을 맞고 사망했다는 라 내용입니다. The Windy City is Becoming the Bloody City. 바람의 도시는 이제 피바람의 도시로 변하고 있다라고 마이클 플레저이라는 목사가 한 말도 싣고 있는데요. 그의 도시가 이런 절망과 분노에 빠진 적을 기억할 수 없다라고 덧붙였습니다. 조지 플로이 사건 후 경찰들도 범죄율이 높은 지역을 회피하고 있다라고 지적하고 있는데요. 시카고는 지금 악몽의 도시로 변하고 있다라는 기사입니다. 마지막으로 중국 정부가 새로운 안보법을 홍콩에서 통과시킨 후 구호를 외치는 것도 범죄가 될수 있다라는 현수막이 도시 곳곳에서 새 되어지고 있다라는 소식이 나오고 있습니다. 헤드라인으로는 Everything is sensitive. China forces Hong Kong to readjust 이라고 다루고 있는데요. 모든 것이 예민하고 중국이 홍콩을 재조종하고 있다는 뜻입니다. 상인들도 민주주의에 대한 스테커들을 철거하고 있고 부모들도 자식들에게 길거리에로 나가면 안 된다라고 그들을 막고 있다고 합니다. 시위대의 구호와 노래도 부르지 못하게 하고 있다는 내용이었는데요. 홍콩의 표현의 자유가 사라지고 있다는 것입니다. 홍콩은 지금 새로운 안보법 아래 어쩔 줄 모르고 있다는 라는 기사였습니다. 이상이 오늘 뉴욕 타임즈의 주요 헤드라인들입니다. 